சென்னை ரயில் பெட்டி கூரையில் துளை போட்டு ரூபாய் ஐந்து கோடியே எழுபத்தி எட்டு லட்சம் கொள்ளையடித்த வழக்கில் வடமாநில கொள்ளை கும்பல் தலைவன் உட்பட மேலும் ஐந்து பேரை சிபிசிஐடி போலீசார் கைது செய்தனர் அவர்களை பதினான்கு நாட்கள் போலீஸ் காவலில் வைத்து விசாரிக்க கோர்ட் அனுமதி வழங்கியுள்ளது சேலம் சென்னை ரயிலில் ரூபாய் ஐந்து கோடியே எழுபத்தி எட்டு லட்சம் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட வழக்கில் சிபிசிஐடி போலீசார் துப்பு துளக்கி சாதனை படைத்தனர் சிபிசிஐடி கூடுதல் டிஜிபி அம்ரேஷ் புஜாரி ஐஜி ஸ்ரீதர் போலீஸ் சூப்பரண்டுகள் ராஜேஸ்வரி பிரவீன்குமார் அமினப் ஆகியோரது நேரடி மேற்பார்வையில் கூடுதல் போலீஸ் சூப்பரண்டு செந்தில்குமார் துணை போலீஸ் சூப்பரண்டு கிருஷ்ணன் சப் இன்ஸ்பெக்டர் சாஸ்தா இந்து சேகரன் சாமிகண்ணு ஆகியோர் அடங்கிய தனிப்படை போலீசார் ரயில் கொள்ளை வழக்கில் துப்பு துளக்கியுள்ளனர் இந்த வழக்கில் மத்திய பிரதேசத்தை சேர்ந்த தினேஷ் ரோஹன் பார்த்தி ஆகிய கொள்ளையர்கள் கடந்த பன்னிரெண்டாம் தேதி அன்று கைது செய்யப்பட்டனர் பிரபல கொள்ளைக்காரர் மோகன் சிங் என்பவர் தலைமையில் தான் இந்த கொள்ளையர்கள் செயல்பட்டுள்ளனர் மோகர் சிங் உள்பட ஐந்து கொள்ளையர்கள் மத்திய பிரதேசத்தில் கொலை மற்றும் கொள்ளை வழக்குகளில் கைது செய்யப்பட்டு இரண்டு சிறைகளில் அடைக்கப்பட்டிருந்தனர் அவர்கள் ஐந்து பேரையும் கைது செய்ய சிபிசிஐடி தனிப்படை போலீசார் சமீபத்தில் மத்திய பிரதேச மாநிலத்திற்கு சென்றனர் அங்கு சிறைகளில் அடைக்கப்பட்டிருந்த மோகர் சிங் ருசி பார்த்தி காலியா என்ற கிருஷ்ணா கபு என்ற மகேஷ் பார்த்தி பில்தியா என்ற பிரஜ்மோகன் ஆகியோரை சிபிசிஐடி தனிப்படை போலீசார் கைது செய்தனர் மத்திய பிரதேச மாநில கோர்ட்டில் அவர்கள் ஐந்து பேரும் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர் பின்னர் கோர்ட் அனுமதி பெற்று அவர்கள் ஐந்து பேரும் நேற்று ரயிலில் சென்னைக்கு அழைத்து வரப்பட்டனர் இவர்கள் ரயிலில் கொள்ளையடித்து ரூபாய் ஐந்து கோடியே எழுபத்தி எட்டு லட்சம் பணத்தை கொள்ளையர்கள் பங்கு போட்டுள்ளனர் ஆனால் அந்த பணத்தில் சொத்துக்கள் வாங்கினார்களா அல்லது வேறு ஏதாவது ஆடம்பர செலவில் ஈடுபட்டார்களா என்பது குறித்தும் சிபிசிஐடி போலீசார் ஐந்து கொள்ளையர்களிடமும் விசாரணை நடத்த திட்டமிட்டுள்ளனர் சொத்துக்கள் வாங்கியிருந்தால் அந்த சொத்துக்களை கோர்ட் மூலம் முடக்க நடவடிக்கை எடுக்க சிபிசிஐடி போலீசார் முடிவு செய்துள்ளனர் ரயிலில் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட பணம் எதுவும் இதுவரை மீட்கப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த வழக்கில் தலைமறைவாக உள்ள மேலும் இரண்டு கொள்ளையர்களை கைது செய்யவும் சிபிசிஐடி போலீசார் நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளனர்